வணக்கம் உங்கள் அறையும் மறுபடியும் ஒரு முறை ட்ரிபிள் தமிழ் வழங்கும் யூடியூப் சேனலை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த எபிசோட்ல நம்ம லெடாசிட் பேட்டரிஸ் பத்தி பார்க்க இருக்கிறோம் லெடாசிட் பேட்டரி அப்படின்றது வந்து ஒரு வகையான ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி ரீசார்ஜபிள் பேட்டரியை வந்து செகண்டரி பேட்டரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதுக்கு அக்குமிலேட்டர் அப்படின்னு இன்னொரு பேரும் இருக்கு பேட்டரி வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜியா எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது நம்ம தேவைப்படுறப்ப அல்லது சர்க்கியூட்ல கனெக்ட் பண்றப்ப டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்றப்ப அது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு தருது இந்த வீடியோல நம்ம பாக்குற விஷயம் வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜி எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா இந்த லெடாசிட் பேட்டரிஸ்ல மாறுது என்ன <laughs> இது பயன்படுத்தக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இந்த சீப்பஸ்ட் மெட்டீரியல் மூலமா இது வந்து ஒரு அதிக ஹை எனர்ஜி டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தருது அதாவது குறைஞ்ச ஒரு ஒரு கிலோகிராம் ஆஃப் பேட்டரியை யூஸ் பண்ணி நம்ம பெறக்கூடிய எனர்ஜி வந்து அதிகமா இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்வர்ஷன் ரேஷியோ வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குது ஸோ சீப்பான மெட்டீரியல்ல அதிக எனர்ஜி கன்வர்ஷன் கிடைக்குது அப்படின்றதுனால தான் வந்து லெடாசிட் பேட்டரி வந்து வைட்லி யூசபிள் பேட்டரியா இருக்குது அது தவிர்த்து இதுல இன்னும் சில அட்வான்டேஜஸ் கூட இருக்கு அதெல்லாம் என்னன்றதை நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் லெடாசிட் பேட்டரியில வந்து நிறைய வகைகள் இருக்கு அந்த வகைகள்லாம் பத்தி நான் அடுத்த வீடியோல சொல்றேன் அந்த வகைகள்ல நம்ம வந்து பிளட் பேட்டரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லெடாசிட் பேட்டரியை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் ரிமைனிங் பேட்டரிஸ் இந்த பேட்டரியை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே மத்த பேட்டரிங்க எப்படி இதோட அட்வான்ஸ் டைப்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்ற விஷயங்கள் நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் சோ பேசிக்கான ஒரு பேட்டரி லெடாசிட் பேட்டரி அப்படின்னு பார்த்தா ஃபிளட் டைப் இந்த ஃபிளட் டைப்பை புரிஞ்சுக்கிறது மூலமா நம்ம அடுத்த அடுத்த டைப்புகளான விஆர்எல் டைப் ஜெல் டைப் ஏஜிஎம் டைப் இதுங்களெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே நம்ம படத்துக்குள்ள போகலாம் அனைத்து பேட்டரிகளும் மூன்று முக்கியமான பாகங்கள் ஆனதுன்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே வீடியோல பாத்துருக்கோம் அந்த வகையில அந்த மூன்று முக்கியமான பாகங்கள் ஆனோட் கேத்தோட் எலக்ட்ரோலைட் இந்த மூன்று விஷயங்கள் நம்ம லெடாசிட் பேட்டரியில என்ன என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தை பாக்க இருக்கிறோம் ஆனோட் அப்படி ஆனோட் மெட்டீரியல் நம்ம வந்து லெடாசிட் பேட்டரி எடுத்துக்கிறது வந்து லெட் பியூர் லெட் சுத்தமான லெட் இது வந்து ஸ்பான்ச் டைப்பா இருக்கும் சாஃப்ட் மெட்டீரியல் இது ஸ்பான்ச் லெட் கூட சொல்றாங்க அடைச்சு வைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் செட்டுக்கு பேரு செல்லுன்னு பேரு இந்த நிறைய செல்லுகளோட தொகுப்பை வந்து நம்ம பேட்டரின்னு சொல்றோம் இந்த ஒரு செல் வந்து அப்ராக்சிமேட்டா டூ பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் தரக்கூடியது இது வந்து வேரி ஆகலாம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ டூ பாயிண்ட் செவன் வரைக்கும் வேரி ஆகலாம் பட் கான்ஸ்டன்டா ஸ்டாண்டர்டைஸா இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் தரக்கூடியது லெடாசிட் பேட்டரியோட ஒரு செல் வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் தரக்கூடியது ஆறு வோல்ட் பேட்டரி பன்னெண்டு வோல்ட் பேட்டரி அப்படிலாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா அதுல வந்து நிறைய செல்லுகளை வந்து சீரீஸ்ல அட்டாச் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஒன்னு டூ பாயிண்ட் ஒன் தருது அப்படின்னா மூணு செல் நம்ம அடிக்க வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து அரௌண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் தர முடியும் ஆறு அடிக்கி வச்சோம் அப்படின்னா அது பன்னெண்டு வோல்ட் தர முடியும் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் செல்லுங்களை வந்து சீரீஸ்ல அரேஞ்ச் பண்ணி நமக்கு எவ்வளவு டிசைர்டு வோல்டேஜ் தேவையோ அதை ஏற்படுத்த மாதிரியான பேட்டரிங்களை நம்ம டிசைன் செய்யறோம் லெடாசிட் பேட்டரியோட ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுல என்ன மாதிரியான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அட்டாமிக் ஸ்கேல் லெவல் அதாவது அணுத்துகள் அளவு நம்ம நகர்ந்து போய் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதை வந்து நான் ஒரு வரிசையா ஒவ்வொரு விஷயமா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் எலக்ட்ரோ லைட்ல என்ன நடக்குது நெகட்டிவ் பிளேட்ல என்ன நடக்குது பாசிட்டிவ் பிளேட்ல என்ன நடக்குது அப்படின்ற மூணு விஷயத்த நான் செப்பரேட் செப்பரேட்டா பிரிச்சு பிரிச்சு நடத்துறேன் அதுக்கப்புறமா சார்ஜிங் பண்ணும்பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் ஜென்ரலி இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பொருட்களும் வந்து அணுக்களால் ஆனது நம்ம இதை பத்தி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் மூலக்கூறுனா என்ன அணுனா என்ன அயனினா என்ன இதெல்லாம் பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பாத்துருக்கிறோம் இருந்தாலும் லெடாசிட் பேட்டரியோட செயல்முறையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து அணு பற்றின அறிவு அவசியமாகுது ஸோ சிம்பிளா இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் எல்லா பொருட்களும் அணுக்களால் ஆனது அணுன்றது வந்து நேர்மின் சுமை கொண்ட புரோட்டான்களாலும் எதிர்மின் சுமை கொண்ட எலக்ட்ரான்களாலும் ஆனது இதை தவிர்த்து சின்ன சின்ன மைனூட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் அணுல இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து லெடாசிட் பேட்டரியோட செயல்பாட்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து அந்த விஷயங்கள்லாம் தேவையில்லை அப்படின்றதுனால நம்ம ஜஸ்ட் எலக்ட்ரான் புரோட்டான் இதுங்க அளவுல மட்டும் நம்ம பேசலாம் எலக்ட்ரான்கள்ன்றது எதிர்மின் சுமை கொண்டது புரோட்டான்கள்
என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் லெட் சல்ஃபர் ஹைட்ரஜனை வந்து ஹச்னு சொல்லி நம்ம நோட்டேஷன் கெமிக்கல் நோட்டேஷனில் குறிக்கிறோம் ஆக்சிஜன் வந்து ஓன் குறிக்கிறோம் லெட்டை வந்து பிபின்னு சொல்லி குறிக்கிறோம் லத்தீன் வார்த்தையானா பிளம்பம் அப்படின்றதுல வந்து டிரைவான வார்த்தை தான் வந்து பிபி அப்படின்றது சல்ஃபர் சல்ஃபரை வந்து எஸ்ன்னு சொல்லி குறிக்கிறோம் லெடாசிட் பேட்ரி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து அதை அணுகலாம் அதாவது பாசிட்டிவ் பிளேட் பக்கம் இருக்கக்கூடிய லெட் ஆக்சைடு நெகட்டிவ் பிளேட்ல இருக்கக்கூடிய பியூர் லெட்டு அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷனை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபோர் மற்றும் தண்ணீர் சேர்ந்த கழவை மொதல் வந்து நம்ம எலக்ட்ரோலைட்டை எடுத்துக்கலாம் எலக்ட்ரோலைட் எப்படி எப்படி தயாரிக்கிறாங்க எலக்ட்ரோலைட்டை வந்து என்ன கான்செப்டில் வந்து லெடாசிட் பேட்டரியில் இருக்குது அது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன் வந்து ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபோர் மற்றும் ஹெச் டூ ஓ அதாவது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் மற்றும் தண்ணீர் கலந்த கடவை அப்ராக்சிமேட்டா டிபிகலி இதோட ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் கேட்டா முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஆசிடு அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் தண்ணி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆசிட்ல தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி மிக்ஸ் பண்ணா வெடி வெடிச்சிடும் ஸோ என்ன பண்ணணும்னா தண்ணியில ஆசிடை மிக்ஸ் பண்ணணும் கான்சன்ட்ரேட்டர் ஹெச் டூ எஸ் ஃபோரை வந்து வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்படி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் என்ன மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு கேட்டா நம்ம ஆல்ரெடி சோடியம் குளோரைடை வந்து தண்ணியில கரைக்கிற மாதிரி வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி பேட்டரி எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்ற வீடியோல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எலக்ட்ரோலைட்டிக் அப்படின்றது வந்து பாசிட்டிவ் அயான்ஸும் நெகட்டிவ் அயான்ஸும் அந்த சேர்மத்துல முழுக்கா செதறி பிரிஞ்சு தனித்தனியா கிடக்கும் அப்படிப்பட்ட சொல்யூஷன் தான் வந்து எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ ஹெச் டூ எஸ் ஃபோர்ல வந்து நம்ம தண்ணி மிக்ஸ் பண்ண அந்த ஒரு கடவையில வந்து எப்படி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்னு கேட்டா ஹெச் டூ எஸ் ஃபோர்ல இருக்கக்கூடிய ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபோர்னு சொல்றோம் இல்லையா எஸ் ஓஃபோர் ஒரு சல்பேட் நாலு ஆக்சிஜன் மற்றும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இதுல இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறுகள் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணு அணு இருக்குல்ல ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணு என்ன பண்ணுவோம் சல்பர்ல வந்து தண்ணியில கலக்கும் போது நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் இது சல்பர்ல வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானா இலக்குது ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து சல்பருக்கு கொடுத்துட்டு ஹெச் பிளஸ் ஆனே அது மாதிரி தண்ணியில ஃபுல்லா பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு எஸ் ஓஃபோர் ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு எஸ் ஓஃபோர் டூ மைனஸ் அப்படின்னு ஆயிட்டு அப்படி தண்ணியில பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ எஸ் ஓஃபோர் டூ மைனஸும் ஹெச் பிளஸ் அயனிகளும் எஸ் ஓஃபோர் டூ மைனஸ் அயனிகளும் தண்ணி முழுக்க பரவி இருக்கும் இப்படிப்பட்ட அந்த சொல்யூஷன் தான் நம்ம வந்து அயானிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன் வந்து லடாசிட் பேட்டரில வந்து இப்படிதான் உருவாக்கப்படுது எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன்ல நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸ் இவ்வளவுதான் ஹெச் பிளஸ் அயனிகளும் எஸ் ஓஃபோர் டூ மைனஸ் அயனிகளும் அந்த எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன் மூலம் பரவி இருக்கும் அந்த சொல்யூஷன்ல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் இப்ப நம்மளுடைய நெகட்டிவ் டெர்மினலான லெட்டை வந்து இப்ப உள்ள வைக்கிறோம் லெட் பியூர் லெட் அதுதான் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் நம்ம இதில் யூஸ் பண்றோம் பியூர் லெட்டை நம்ம வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹெச் டூ எஸ் தண்ணீர் கலந்த அந்த கிளவைக்குள்ள முக்கும் பொழுது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டா லெட் ஆட்டம்ஸ் லெட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த காரியத்துல இருக்கக்கூடிய காரிய ஊடகத்தில் இருக்கக்கூடிய அணுக்களும் அயனைஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது அதாவது லெட் தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலக்ட்ரானை வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரானா மாத்திக்குது க்ளோஸ் பண்ணிக்குது தன்னோட அணுல இருந்து இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை வெளியில விட்டுருது வெளியில விட்டுட்டு பிபி டூ பிளஸ் அப்படின்ற ஒரு அயனையா அது மாறுது அயனைசேஷன் அடைஞ்சு இது வெளியிட்ட அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரானா மாதிரி அந்த லெட்டோடைய சர்ஃபேஸ்ல சுத்திட்டு இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரான் அங்கேயே சுத்திட்டு இருக்கட்டும் நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் பக்கம் நகரலாம் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து நம்ம பிபி ஓ டூ அப்படின்ற ஒரு மெட்டீரியல் பயன்படுத்துறோம் அதாவது லெட் ஆக்சைடு அப்படின்ற ஒரு மெட்டல பயன்படுத்துறோம் ஆக்சிடேஷன் செய்யப்பட்ட லெட் இது வந்து அந்த நம்மளுடைய சொல்யூஷனுக்குள்ள எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷனுக்குள்ள நம்ம முக்கும் பொழுது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பிபி ஓ டூ ஆனது ஹெச் டூ ஓ மூலக்கூரோட வேதிவினை புரிஞ்சு ஹெச் டூ ஓ வந்து ரெண்டா பிரிக்கலாம் நம்ம ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா ஹைட்ரஜன் வந்து ஹெச் ஹெச் ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதுறோம் இந்த சைடு ஹெச் ஹெச் ஓன்னு சொல்லிட்டு எழுதுறோம் லெட் ஆக்சைட் வந்து பிபி ஓ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுறோம் இப்போ நம்ம சம் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கையில வந்து ஒரு லெட் லெட் ஆட்டம் நாலு ஆக்சிஜன் ஆட்டம்கள் அப்புறம் நாலு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு இப்போ எல்லாத்தையும் செப்பரேஷன் பண்ணி நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் இந்த மூலக்கூறுல இருக்கக்கூடிய தனிமங்களை தனித்தனியா பிரிச்சு எழுதியிருக்கோம் தண்ணி தண்ணியில இருக்கக்கூடிய தனிமங்களை ஹைச் ஹைச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சிட்டோம் ஹைச் ஹெச் ஓன்னு பிரிச்சிட்டோம் பிபி ஓ டூல இருக்கக்கூடிய தனிமங்களை வந்து பிபி
பேபி ஓட்டு பிளேட் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆட்டமும் இந்த மாதிரி தான் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த சைடு லெட்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆட்டம்லையும் இந்த மாதிரி தான் நடந்துட்டுருக்கும் சல்ஃபூரிக் ஆசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆட்டம் லெவல்லையும் இது நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதிகப்படியான இந்த அணுக்கள்லாம் வெளிப்பட்டுகிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் வந்து லெட் சைடு வந்து எலக்ட்ரான்கள் அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் வேற பிபி ஓட்டு அதாவது அனோடு கேத்தோட் சைடு வந்து மோர் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரான்களை இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை அதிகரிச்சுட்டே போகும் இப்போ எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம ஒரு வயர் கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் அதோட ஆனோடு பகுதியிலிருந்து கேத்தோட பகுதியை நோக்கி நகர ஆரம்பிக்கும் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய எலக்ட்ரான் டிஃபரன்ஸின் காரணமாக என்ன ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரான்கள் ஆனோட் பகுதியிலிருந்து கேத்தோட் பகுதியை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கும் நம்மளுடைய நெகட்டிவ் டெர்மினலில் வந்து பிபி அதாவது லெட் அணு வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் இழந்ததன் காரணமாக பிபி டூ பிளஸ் அயனியாக மாறும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பிபி ஃபோர் ப்ளஸாக இருக்கக்கூடிய இந்த பாசிட்டிவ் சைடு இருக்கக்கூடிய பிபி ஃபோர் ப்ளஸ் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினில் இருந்து வரக்கூடிய ரெண்டு எலக்ட்ரான்களை வாங்கிட்டு பிபி டூ ப்ளஸ் அப்படின்றதா மாறும் எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய ஹச் டூ எஸ்ஓஃபோர் ஆனது ஹச் ப்ளஸ் ஆகவும் எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஆகவும் மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னாடியே பறந்து பார்த்துருந்தோம் அதாவது ரெண்டு ஹச் ப்ளஸ் மற்றும் ஒரு எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அப்படின்ற அயனிகளை மாறி அது எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷனில் சுற்றிட்டு இருக்கும் இப்போது பிபி டூ ப்ளஸ் அப்படின்ற அந்த அயனியோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் சைடு இருக்கக்கூடிய பிபி டூ டூ பிளஸும் பாசிட்டிவ் சைடு இருக்கக்கூடிய பிபி டூ பிளஸ் அயனியோடையும் இந்த எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அயனியானது மிக்ஸ் ஆகி பிபி எஸ்ஓ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லெட் சல்ஃபேட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த லெட் சல்ஃபேட் வந்து பாசிட்டிவ் சைடும் நெகட்டிவ் சைடும் சே படிஞ்சிட்டே வரும் அந்த லெட்டை வந்து மறைச்சு இது இதோட லெட் சல்ஃபேட் வந்து படிஞ்சிட்டே வரும் இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல்லையும் நெகட்டிவ் டெர்மினல்லையும் படியக்கூடிய அந்த லெட் சல்ஃபேட்டை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் நம்ம ஆரம்பத்தில் நம்ம சப்மர்ஜ் பண்ணி வச்ச அந்த நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம அந்த இட போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது லெட் சல்ஃபேட் படிஞ்சிருக்கிறதுனால அதோட இடம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளேட்டும் அதிகரிக்கும் இதை நம்ம வந்து கண்கூடாக பார்க்க முடியும் அந்த வீல் படிவு அந்த படிவு வந்து லெட் சல்ஃபேட் படிவு வந்து லெட் பகுதியிலையும் லெட் ஆக்சைடு டெர்மினல் சைடும் படிஞ்சிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இருக்கக்கூடிய லெட் ஆக்சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் ஆனது ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்குள் ரெண்டு நீர் மூலக்கூறோட வினை புரிஞ்சு ஓஹெச் மைனஸ் ரேடிகல்ஸை உருவாக்குது அந்த ரேடிகல்ஸ் வந்து இந்த எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷனில் கலக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இந்த கலக்கக்கூடிய அந்த ஓஹெச் மைனஸ் ரேடிகல்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தா ஆல்ரெடி அந்த சொல்யூஷனில் சுற்றிட்டு இருக்கிற ஹச் ப்ளஸ் மூலக்கூறுகளோட ஹச் ப்ளஸ் அயனிகளோட இணைஞ்சு ஹச் டூ ஓவா மாறும் அதாவது தண்ணீராக மாறும் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் லெடாசிட் பேட்டரியில் கெமிக்கல் எனர்ஜி எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்த பார்த்தோம் அதாவது இந்த ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் சைடும் நெகட்டிவ் டெர்மினல் சைடும் லெட் சல்ஃபேட் வந்து படிவு மாதிரி படிஞ்சிட்டு வரும் அதே சமயத்தில் வந்து தண்ணீர் தண்ணீருடைய கண்டென்ட் வந்து அதிகரிச்சிட்டு இருக்கும் வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆசிடோட கான்சன்ட்ரேஷன் குறையும் டிஸ்சார்ஜிங் ப்ராசஸின் போது இதை வந்து நம்ம அளவிட்டு பார்க்க முடியும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குது செல் அப்படின்றத வந்து லெட் சல்ஃபேட் ஃபார்மேஷனையும் தண்ணீருடைய கண்டென்ட் அதிகரிக்கிறதையும் வச்சு நம்ம வந்து அளவிட்டு சொல்ல முடியும் செல்ட் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்றத இப்போது நம்ம வந்து இந்த செல்லை வந்து சார்ஜ் பண்ணும்பொழுது என்ன நடக்குது லெடாசிட் பேட்டரியை சார்ஜிங் பண்ணும்பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்ற விஷயங்களை கவனிக்கலாம் சார்ஜிங் பண்ணும்பொழுது பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு பாசிட்டிவும் நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு நெகட்டிவும் அப்ளை செய்யப்படுது சார்ஜரில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவும் நெகட்டிவும் டிசி அந்த காலத்தில் வந்து ஜெனரேட்டர்களை பயன்படுத்தி தான் வந்து ரீசார்ஜிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து நம்ம சார்ஜர்களை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து சார்ஜிங் பண்ணுறோம் ஏசியை டிசியாக மாற்றி அந்த டிசியை வந்து நம்மளுடைய பேட்டரிங்களுக்கு கொடுக்கறது மூலமாக அதை சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இந்த ப்ராசஸில் பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு பாசிட்டிவும் நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு நெகட்டிவும் கொடுக்கும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் பாசிட்டிவ் பிளேட் வந்து எகைன் பிபி ஓட்டோ ஆகவும் நெகட்டிவ் பிளேட் எகைன் பிபி ஆகவும் மாறுது சல்ஃபேட்டை ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா அந்த சல்ஃபேட் வந்து எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷனுக்குள்ளே திருப்பி ஒரு டைம் அனுப்பப்படுது இது திருப்பி ஹைட்ரஜன் அணுக்களோட வினை புரிஞ்சு ஹச் டூ எஸ்ஓஃபோராக மாறுது ரீசார்ஜபிள் பேட்டரிஸ் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்ற விஷயத்த வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் போன வீடியோலேயே அதே மாதிரி என் அடிப்படையில் தான் வந்து லெடாசிட் பேட்டரியும் நடக்குது இது சிம்பிளான வேர்ட்ஸில் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே திருப்பி சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து எல
கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு லிங்க் தந்துருக்கிறேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிங்க உங்களோட இமெயில் ஐடிலாம் கொடுத்து அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் என்னோடய ரிசோர்ஸ் லைப்ரரிக்கான ஆக்சஸ் நான் கொடுக்குறேன் அந்த ரிசோர்ஸ் லைப்ரரி வந்து உங்களுடைய கூகுள் டிரைவில் லிங்க் ஆகிடும் அதில் இந்த பாடத்தில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரிபிளி தமிழ் யூடியூப் சேனலில் டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஐடியாஸ் கான்செப்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் புக்ஸ் நோட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கிறேன் அந்த ஆக்சஸ் வேணும் அப்படின்ற ஆசைப்படுறவங்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்கள்